ഹായ് എവറി വൺ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ എന്താണ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് വാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിഫോർ ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും ശരി ജാവ ആയാലും ശരി സി എ ആയാലും സി പി പി ആയാലും ശരി നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഫ്രെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കുറേ വേർഡ്സും ഫ്രെയിംസും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മളുടെ ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വി മോസ്റ്റ്ലി റൈറ്റ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഹ്യൂമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ വേർഡ്സ് ഫ്രൈസേഴ്സ് ഫോർ ഫ്രം ഹ്യൂമൺ ലാംഗ്വേജസ് എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പോലത്തെ വേർഡ്സും ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രേറ്ററിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ സോഴ്സ് കോഡ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോഡിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ് എന്നുള്ള പേരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മെഷീൻ കോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ബൈനറി ഫോം ടു പെർഫോം ടാസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതിന് ആകെ മെഷീൻ കോഡ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് സീറോസ് വൺസ് പോലത്തെ ബൈനറി ഫോമുകൾ മാത്രമേ ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ to perform an instruction written in high level language with computer we need to convert it into machine language appo nammal high level language il എത്ര പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതി വെച്ചാലും അത് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പൈലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രേറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലറും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രേറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് അതിന് അസോസിയേറ്റ് അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രേറ്ററോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ആ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ടു സോഴ്സ് കോഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ കോഡ് ഒന്നുകിൽ കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുണ്ട് കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഈ കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രേറ്ററും അവരുടെ ആ ഒരു പെർഫോമിംഗ് ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നേയുള്ളൂ രണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിനത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആവുള്ളൂ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയുള്ളൂ ബട്ട് ദർ ആർ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ വാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രേറ്ററും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് an interpreter is also a software program that translate a source code into machine code however an interpreter convert high level programming language into machine language line by line while interpreting and running the program nammle compiler ne kurichi or separate video thane cheyidittunde kaanatha avaru poittu onnu kaana അവിടെ നമ്മൾ കമ്പനിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രേറ്ററിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ
മെഷീൻ കോഡ് ജനറേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ സോഴ്സ് കോഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദർ എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ടൈമിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇഫ് ഇൻ അറർ ഈസ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് എനി സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഫാദർ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആർ ഗെറ്റ് റിമൂവ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും റൺ ആയിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും എറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പാവും പിന്നെ നമ്മൾ ആ എറർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കി എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക തരം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും കമ്പൈലിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് തന്നെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറർസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലാണല്ലോ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈമിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടൈപ്പ് ആൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഇൻ ടു മെഷീൻ കോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആസ് എ സോഴ്സ് കോഡ് ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ ബിക്കം ഈസി നമ്മളിപ്പോൾ വോളായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അതിൻ്റെ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറക്കും അതായത് ലൈൻ ബൈ നൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറക്കും എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ കറക്ഷനൊക്കെ കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം അത് വരെയുള്ള ലൈൻ കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ മറ്റേ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് ക്യാൻ റൺ ഓൺലി ദോസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ദ സെയിം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ സെയിം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പെർഫോമിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി മെഷീൻ കോഡിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് നെവർ സ്റ്റോഴ്സ് മെഷീൻ കോഡ് അറ്റ് ഓൾ ഓൺ ദ ഡിസ്ക് അതായത് കമ്പൈലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള മെഷീൻ കോഡിനെ അത് ഡിസ്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതായത് അത് നമ്മൾ മെഷീൻ കോഡാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ റൺ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്കിൽ പ്രത്യേകം മെഷീൻ കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഇനി റണ്ണിങ് ടൈം ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ടേക്സ് ലെസ് ടൈം ടു അനലൈസ് സോഴ്സ് കോഡ് ആസ് കമ്പയർ ടു കമ്പൈലർ കമ്പൈലറായിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല കമ്പൈലറിൻ്റെ കേസിൽ വോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് റൺ സ്ലോവർ ആസ് കംപ്രഷൻ ടു ദ കമ്പൈലർ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കമ്പൈലറിനേക്കാൾ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണല്ലോ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത കോഡാണ് പിന്നെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി പ്രോഗ്രാം ജനറേഷൻ എന്നാൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഡസ് ജനറേറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ കോഡ് ആസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഒരിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ചെക്സ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് എവറി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ എവിടെ എത്തി ദ പ്രോഗ്രാം ജനറേഷൻ ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഡസ് ഇൻ ജനറേറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ കോഡ് ആസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ കോഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കമ്പൈലറിനകത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മെ
ചെയ്താൽ മതി കാരണം ആ സിംഗിൾ ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സ്ലോ ടൈം ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻ ദ വെബ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് ആർ ബെറ്റർ അവിടെ നമുക്ക് ലോ ടൈമിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററാണ് ബെറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൈത്തൺ റോബി ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ മോഡൽ അതുകൊണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും പൈതണൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എറർ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ റീഡ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഇറ്റ് ഷൂസ് ദ എറർ ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് ലൈൻ അതായത് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കാണിക്കും യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് ദ എറർ ഫസ്റ്റ് ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ എറർ ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഡിബഗ്നി ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി വൈൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യായതുകൊണ്ട് തന്നെ എറർ പെടണ്ട് പിടിക്കാനും ഡിബഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി വെരി ഈസിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും നോക്കാം ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു വർക്ക് വിത്ത് സോഴ്സ് കോഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പ്രിഫേർഡ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് കോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എററൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആണ് മറ്റേ നമ്മൾ ആ ഗൂഗിൾ കോഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് വരും ഇവിടെ അതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പ്രിഫേർഡാണിത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് ക്യാൻ റൺ ഓൺലി ദോസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ദ സെയിം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സെയിം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ മാത്രമേ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പയിലോ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്